Hemos venido desde Vive TV a la casa de José Martí para conocer un poco de la historia de este gran representante literario. Martí y tiene muchos recuerdos sobre él. Porque Martí nos visitó en el año 1881 y dictó clase en el Colegio Santa María que funcionaba en este local, donde Agustín Abeledo era el director de la escuela y lo invitó a que diera clases de gramática española y francesa, además de ser un gran pensador de nuestra América, poeta, escritor, historiador, filósofo. ¿De dónde es oriundo José Martí? José Martí nació un 28 de enero de 1753 en La Habana, Cuba. ¿Cuáles son los géneros literarios que usó José Martí? Bueno, José Martí utilizó todos los géneros literarios. La prosa, el ensayo, la poesía, el artículo corto. Y en todo sobresalió. Y utilizó también en la crónica histórica. ¿Cuáles son las obras más populares que hizo José Martí? Bueno, destacan dos particularmente, una es Nuestra América y la otra es el poemario Ismaelillo. En el, en el caso de Nuestra América es porque al venir de Estados Unidos, de Norteamérica, él pudo visualizar los objetivos que tenía y que sigue teniendo ¿no? Norteamérica hacia esta parte de Suramérica. Y entonces hace las denuncias. Puede ver, por ejemplo, todo el imperialismo, ¿verdad?, este, que busca apropiarse de todo el territorio latinoamericano o suramericano. Entonces, en Nuestra América nos advierte sobre esas intenciones. Y la otra, que es Imagelillo, un poema extenso, dedicado a los niños y a las niñas, pero muy inspirado en una sobrina, en la cual él adoró y amó profundamente e inspiró precisamente ese amor hacia la literatura dirigida hacia este sector de la parte infantil. Porque la Edad de Oro es una de las obras más importantes de la literatura infantil. Bueno, en el caso que te mencionaba anteriormente, uh, Nuestra América y Ismaelillo, tenemos la Edad de Oro. En la Edad de Oro, Martí recoge no solamente lo, la parte poética, sino también la fábula, el relato, ¿verdad? el cuento, y resume una edad, como lo dice, una edad de oro. Es una edad de creación. Todos nosotros los seres humanos pasamos por la edad tuya y eso es una edad de oro, la, es una edad donde uno está fundamentalmente creativo, en donde todo es posible. Entonces Martí en esa obra nos recuerda esa parte que tiene que ver con nuestro crecimiento, es decir, el paso de ser niño a adolescente, eso es una obra fundamentalmente para los niños y los adolescentes. Hemos llegado al final para el día de hoy, después de haber conocido la historia de un gran representante literario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba en Instagram y TikTok. Adiós.